বাংলা এই কঠিন শব্দগুলো কিভাবে সহজে লিখবেন আসসালামু আলাইকুম দ্বিতীয় পার্টে আপনাদেরকে স্বাগতম তো যারা এখনো প্রথম পার্ট দেখেন নাই নিচে লিংক দেওয়া আছে অনুগ্রহ করে লিংকে প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন তো এখানে এই যে আমরা সেবার আলোচনা করেছিলাম কিভাবে ইংরেজি কোন অক্ষর লিখলে বাংলা কোন অক্ষর আসবে এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে এখন হলো এছাড়াও বাকি কিছু কঠিন শব্দ থাকে এগুলো আমরা কিভাবে লিখবো আজকে আমি সেটা দেখাবো তাহলে শুরু করা যাক সে শব্দগুলো প্রথম হলো আমরা যদি চাঁদ লিখি চাঁদ আমরা চাঁদের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু আছে এটা আমরা কিভাবে লিখবো চ আকার চন্দ্রবিন্দু দিবো আমরা ডবল কিউ দিয়ে আকার দ চাঁদ তারপরে হলো আমরা যদি খণ্ডত্ব দিয়ে শব্দ লেখি যেমন হলো হঠাৎ তাহলে হঠাৎ আমরা কিভাবে লিখবো এইচ ও বড় হাতের টি এইচ আকার খণ্ডত্ব দেওয়ার সময় আমরা বড় হাতের টি বড় হাতের এইচ দিলে হঠাৎ অর্থাৎ খণ্ডত্ব হবে তারপর আমরা হসন্ত কিভাবে দিব যেমন আমরা যদি আল্লাহ শব্দ লেখি এ ডবল এল এ এইচ হসন্ত দেওয়ার জন্য আমরা এইচ এবং এস লেখলে হসন্ত চলে আসবে আল্লাহ তারপরে আমরা অনুষ্কার দিয়ে কিভাবে লিখবো যেমন বাংলা ব আকার এন জি বাং লেখারেলা তাহলে বাংলা শব্দ লেখার জন্য আমাদের এন জি দিতে হবে তাহলে অনুষ্কার হবে তারপরে আমরা রিকার কিভাবে লিখবো রিকারটা আমরা যেমন ঋণ তারপরে হলো ঋণ লেখার জন্য আমরা ডবল আর আই তন্তান্ন ঋণ এটা যেমন আমরা মাঝখানে কিভাবে লিখবো যেমন বৃত্ত তাহলে বি ডবল আর আই বৃত্ত এবার আমরা খিও কিভাবে লিখবো যেমন শিক্ষা তাহলে শিক্ষার মধ্যে এস এইচ আই সি খিও লেখার জন্য আমরা ডবল কে এইচ লেখলে শিক্ষা হয়ে যাবে তারপরে আমরা যদি আরও উম উম আমরা কিভাবে লিখব উম লেখার জন্য আমরা বড় হাতের এন এবং জি ইউজ করলে উম হবে এটা আমরা মানে ইয়ার শব্দের মাঝখানে কিভাবে লিখবো যেমন অঙ্গ ও বড় হাতের এন জি জি ও অঙ্গ তারপর হলো আমরা ইয় কিভাবে লিখব যেমন মিয়া এম আই ব ইঁ লেখার জন্য আমরা বড় হাতের এন বড় হাতের জি দিলে ইঁ হয়ে যাবে তাহলে মিয়া এবার আমরা দেখব যে আমরা বফলা কিভাবে লিখব যেমন শাশ্বত তাহলে শাশ্বত জন্য আমরা ডবলিউ দিলে এটা ব সংযুক্ত যুক্ত হবে এস ডবলিউ তো শাশ্বত তারপরে আমরা জফলা কিভাবে লিখব জফলার যেমন ব্যবহার জফলা দেওয়ার জন্য আমরা ওয়াই ইউজ করি বজফলা আকার বি ও এইচ আর ব্যবহার আবার এটা আমরা জেড দিয়েও এটা লিখতে পারি কিন্তু যদি স্বরবর্ণের পরে আমাদের ইয়া দিতে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেখানে জফলার জন্য আমরা জেড ইউজ করব বড় হাতের জেড যেমন আমরা যদি লিখি অ্যানিমেশন তাহলে এ বড় হাতের জেড আকার এন আই এম এ এস ও এন অ্যানিমেশন তারপরে আমরা যদি রেফ কিভাবে লিখবো যেমন কর্ম তাহলে কে ও রেফ দেওয়ার জন্য আমাদের ডবল আর এম তাহলে ডবল আর দিলে রেফ হয়ে যাবে তারপর যেমন আমরা বিজ্ঞান শব্দ লিখি তাহলে বিজ্ঞান মাস্ক ডবল গ কিভাবে দেব বসিকারে বি ডবল গ আকার ন বিজ্ঞান তারপরে আমরা হলো নিয়চয়াঞ্চ কিভাবে লিখবো যেমন চঞ্চল তাহলে চি ও তাহলে আমরা এখানে নিয়চয়াঞ্চ লিখবো বড় হাতের এন জি তারপর হলো চি লেখলে নিয়চঞ্চ হবে তারপর ও এল চঞ্চল তারপর আমরা হলো নিয়সায়াংশ কিভাবে লিখবো যেমন বৈষ্ণব বৈষ্ণব লেখার জন্য আমরা বি ও আই দিলে তারপরে এস এইচ তারপরে হলো লেখবো হলো আমরা এন জি বৈষ্ণ এন দিলে বৈষ্ণব এখন আমরা দেখাবো কিউ প্লাস মর ব্রহ্মপুত্র আমরা কিভাবে লিখবো তাহলে ব্রহ্মপুত্র বি আর ও এইচ এম ব্রহ্ম পি ইউ টি আর পুত্র তাহলে এই যে আমরা ব্রহ্মপুত্র লিখলাম তারপরে আমরা আরেকটা জিনিস যেমন গঞ্জ কিভাবে লিখবো গঞ্জ লেখার জন্য আমরা এন জি ইউজ করবো এফ ও আর আই ডি জি ও এন জি তাহলে লেখা হলো ফরিদগঞ্জ তারপরে আমরা আরেকটা বাক্স কিভাবে লেখবো এটা দুইভাবে লেখা যায় একটা হলো ব আকার বা তারপরে এক্স দিয়ে দিলে বাক্স হয়ে গেল কিন্তু এটা আমরা যদি ব্যাকরণ নিয়মে করতে যাই তাহলে ব আকার ক সংযুক্ত স তাহলে বাক্স এটা হলো ব্যাকরণের নিয়মে তারপরে হলো আরেকটা কঠিন শব্দ সেটা হলো লক্ষণ কেমন এভাবে লাগবো এল ও কে কে এইচ তারপরে এন ও 
তারপরে ইউ লক্ষণ আচ্ছা এইভাবে আমরা এই কঠিন কঠিন শব্দগুলো লিখতে পারি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে